ogni essere umano si porta dentro una lacerante contraddizione. Aspira alla felicità assoluta, però da un lato sa che non potrà mai raggiungerla per la sua finitezza, per i limiti inesorabili che lo connotano. La felicità come sommo bene appartiene solo a Dio, dall'altro non si arrende, i suoi tentativi si ripetono continuamente, tendenza che nell'uomo si manifesta nella ricerca, nel possesso della conoscenza, in quella sana voglia d'apprendere, di indagare, di scoprire, che lo spinge a penetrare nella caverna del mondo. Non si considerino estranee queste brevissime riflessioni filosofiche a quest'opera di Giorgione. Possono essere utili per intuire la potenza dell'immagine, che non si limita a illustrare e tantomeno a decorare. Leonardo è convinto che la pittura sia in grado di immaginare e dipingere il pensiero. Un supporto determinante a tale concezione ci arriva dall'olio su tela di Giorgione, i tre filosofi del 1508 al Kunt Historisch Museum di Vienna. Sono raffigurati su gradi diversi, testimonianza dello spessore artistico e intellettuale del pittore di Castelfranco. Come in altre sue opere, anche questa, fondata sull'opposizione luce-tenebra, conserva qualcosa di non facilmente decifrabile. I personaggi, raffigurati su tre diversi livelli di terreno, rimandano a varie fasi del sapere e della scienza. Il gran vecchio, dalla folta barba a destra, dovrebbe essere Tolomeo, o forse Pitagora. L'uomo al centro, con il turbante, rivestito di una doppia tunica, occupa il secondo gradino e guarda verso il basso come se stesse dialogando con il vecchio saggio. Potrebbe essere un esponente della grande astronomia e astrologia araba, mediatrice tra quella classico-antica e la nuova. Il giovane a sinistra, seduto, tra le mani tiene un compasso e una squadra, potrebbe essere Copernico. Non sono solo strumenti di misurazione, veicolano un preciso messaggio. Si trova sul gradino più alto intento a studiare fiducioso il cielo con i nuovi strumenti, mentre l'alba sta sorgendo, anche se rimane ancora oscura e minacciosa la natura, materia che gli sta di fronte. Quale messaggio ne deriva? Che la verità che governa il cosmo può essere scoperta solo dall'astronomia matematica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.